হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ক্লাস টেনে ইংলিশে তোমাদের যে প্রথম পড়াটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ফাদার সেলফ যেটা লিখেছেন আর কে নারায়ণ তো এই পড়াটির ইউনিট ওয়ানটা তোমাদের আজকে পড়াবো পুরো লাইন বাই লাইন মিনিং বলে দেবো সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট যে ওয়ার্ডস রয়েছে সেইগুলোরও মানে বলে দেবো যাতে তোমাদের ভোক্যাবলারি আরও বেশি স্ট্রং হয় আরও বলে দেবো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট গ্রামাটিক্যাল টপিক রয়েছে প্রত্যেকটি লাইনে হিডেন এমন কিছু গ্রামাটিক্যাল ইউসেজ থাকে যেগুলো তোমাদের জানা দরকার যেগুলো আলটিমেটলি তোমাদের যে গ্রামার সেকশন রয়েছে সেইখানে কিন্তু হেল্প করবে ওকে তো চলো তাহলে শুরু করা যায় দেখো তাহলে ফাদার সেলফ ফাদার সেলফ মানে কি বাবার সাহায্য মানে একদম যদি পাতি মিনিং আমরা দেখি তাহলে ওকে আর কে নারায় দেখো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে অথারের নিয়ে কিছু বলা হয়েছে দেখো দ্য অথার অ্যান্ড দ্য টেক্সট অথার মানে হচ্ছে লেখক টেক্সট মানে হচ্ছে পাঠ্য মানে পড়াটা যেটা দেখো তাহলে আর কে নারায়ণ নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্স টু টু থাউজেন্ড ওয়ান মানে উনিশশো ছয় সাল থেকে দু হাজার এক সাল অবধি তিনি জীবিত ছিলেন তাহলে আর কে নারায়ণ ইজ ওয়ান অফ দ্য লিডিং ফিগার্স অফ আর্লি ইন্ডিয়ান লিটারেচার ইন ইংলিশ আর্লি ইন্ডিয়ান লিটারেচার ইন ইংলিশ মানে কি এটার মানেটা তোমাকে বুঝতে হবে ইন্ডিয়ান লিটারেচার মানে হচ্ছে ভারতীয় সাহিত্য ঠিক আছে ইন ইংলিশ মানে ইংলিশে তাহলে ভারত ইংলিশে ভারতীয় সাহিত্য কথাটার মানেটা কি তোমরা জেনে রাখবে যে অনেক রাইটার অনেক এমন রাইটার ছিলেন যারা শুধুমাত্র কিন্তু ইংলিশেই লিখতেন পরবর্তীকালে তাদের লেখাগুলোকে বিভিন্ন ভাষায় হিন্দি বাংলা মারাঠি গুজরাটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল ওকে তো আর কে নারায়ণ এমন একজন রাইটার ছিলেন মানে সেই সমস্ত রাইটারদের মধ্যে তিনি লিডিং ফিগার মানে একজন ছিলেন বা লিডিং ফিগারদের মধ্যে ছিলেন লিডিং ফিগার মানে কি লিডিং লিড করা মানে তোমরা জানো যে প্রধান যে নেতৃত্ব দেওয়া আর ফিগার মানে এখানে ব্যক্তিত্ব তাহলে লিডিং ফিগার মানে হচ্ছে প্রধান ব্যক্তিত্ব যারা ছিলেন তাদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন মানে কোন কাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্বের কথা বলা হচ্ছে না অফ আর্লি ইন্ডিয়ান লিটারেচার ইন ইংলিশ মানে ওই যে আমি বললাম যে ইংরেজি ভাষাতে ইংলিশে সেই সমস্ত রাইটার যারা লিখতেন শুধুমাত্র তো তাদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাহলে কি বলেছে আর কে নারায়ণ ইজ ওয়ান অফ দ্য লিডিং ফিগার্স অফ আর্লি ইন্ডিয়ান লিটারেচার ইন ইংলিশ হিজ নোটেবল ওয়ার্কস তার যে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি তার মধ্যে সেগুলোর মধ্যে কি কি ছিল ইনক্লুড মালগুড়ি ডেজ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু জেনে রাখবে মালগুড়ি ডেজ অ্যান্ড দ্য গাইড দেখো এইগুলো কিন্তু আইটেলিক্সে লেখা আছে আইটেলিক্স মানে এই যে বাঁকা ভাবে যেটা লেখা হয় এই ফন্ট স্টাইলটাকে বলা হয় আইটেলিক্স খেয়াল রাখবে ওকে তোমরা মোবাইল ফোনেও কিন্তু দেখতে পারো এই ফন্ট স্টাইলটার নামটা মাঝে মাঝে দেখতে পারো ওকে তাহলে কি বলেছে হিজ নোটেবল ওয়ার্কস ইনক্লুড মানে সেই উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে ছিল কি কি মালগুড়ি ডেজ অ্যান্ড দ্য গাইড এই দুটো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কস তার দ্য গাইড এটা হচ্ছে একটা নভেল নভেল মানে হচ্ছে উপন্যাস আর মালগুড়ি ডেজ এটা হচ্ছে গল্পের একটা সিরিজ ওকে দেখো তাহলে কি বলেছে হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড ইন নাইনটিন ফর দ্য গাইড তাহলে এই যে নভেলটা এই যে উপন্যাসটা এটার জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন ওকে তোমরা জেনে রাখবে তোমরা হয়তো জানো যে নোবেল প্রাইজ বিভিন্ন সেকশন আছে সেগুলো তাই না ফিজিক্সের জন্য দেওয়া হয় শান্তির জন্য দেওয়া হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মেডিসিন হ্যাঁ ওষুধ বিভিন্ন জিনিস মানে ওই সেকশন রয়েছে সেগুলোর জন্য দেওয়া হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে লিটারেচার মানে সাহিত্যের জন্যও কিন্তু নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় যেটা আমাদের দেশ থেকে কিন্তু একজনই পেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো এটা তো হচ্ছে বিশ্বের দরবারে তাই না গ্লোবাল লেভেলের কথা বলছে যে নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার সাহিত্যের জন্য কে রাখবে লিটারেচার মানে সাহিত্য আমি আবার বলে দিচ্ছি কিন্তু আমাদের দেশীয় যেটা মানে ইন্ডিয়া থেকে ভারতে দেশের মধ্যে তুমি যদি বলো যে টপ লেভেলের যে সাহিত্যের পুরস্কার কি লিটারেচারের উপরে পুরস্কার কি সেটা হচ্ছে সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড এছাড়াও কিন্তু সরস্বতী সম্মান অ্যাওয়ার্ড এই রকম বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো কিন্তু ওই ন্যাশনাল লেভেলে জাতীয় লেভেলে কিন্তু দেওয়া হয় ওকে দেখো তাহলে কি বলা হচ্ছে হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড ইন নাইনটিন ফর দ্য গাইড এই দ্য গাইড এই যে নভেলটা রয়েছে সেটার জন্য এই অথারের নিয়ে কিন্তু জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে এই গল্পটা জানার আগে তাহলে বলা হচ্ছে দ্য স্টোরি এই যে স্টোরিটা অ্যান্ড এডিটেড এক্সেপ্ট ফ্রম মালগুড়ি ডেজ এই যে মালগুড়ি ডেজ যে গল্পের যে সিরিজ আমি বললাম সেটা থেকে একটা এডিট করা কেটে নেওয়া অংশ এডিট করা মানে তোমরা জানো যেটা কেটে নেওয়া মানে কাটছাট করা হয় তোমরা জানো যে ফটো এডিট করা হয় গান এডিট করা হয় বিভিন্ন ধরনের এডিটিং তোমরা জানোই এডিট করা মানে কি আর এক্সেপ্ট
তাহলে এই যে স্টোরিটা যেটা কি না একটা এডিটেড এক্সার্ট মানে কেটে নেওয়া অংশ উদ্ধৃত অংশ কিসের থেকে না ফ্রম মালগুড়ি ডেজ সেটা কি এই যে স্টোরিটা কি দেখো এইখানে হচ্ছে সাবজেক্ট খেয়াল রাখবে আমি এটা আবার পরে আবার এক্সপ্লেন করছি তাহলে এটা কি নিয়ে না ইজ অ্যাবাউট সম্বন্ধে কি কার সম্বন্ধে না এই ইয়াং বয় কল্ড স্বামীনাথন একজন যে ইয়াং বয় মানে ছোট বয়সের কম বয়সের একজন ছেলে যার নাম হচ্ছে স্বামীনাথন তাহলে স্বামীনাথন নামে একজন ছেলে নিয়ে এটা সম্পর্কে এটা গল্পটা হু ইজ আনউিলিং মানে যে হচ্ছে অনিচ্ছুক কি করতে টু গো টু স্কুল স্কুলে যেতে অনিচ্ছুক মানে তার ইচ্ছে নেই আর কি বাট ইজ ফোর্সড বাই হিজ ফাদার কিন্তু সে বাধ্য হচ্ছে তাকে ফোর্স করা হচ্ছে তার বাবার দ্বারা কি করতে না টু অ্যাটেন্ড স্কুল স্কুল অ্যাটেন্ড করতে মানে স্কুলে যেতে দ্য স্টোরি এক্সপ্লোর্স এই যে গল্পটা এক্সপ্লোর করছে আবিষ্কার করছে খুঁজে বের করছে দেখাচ্ছে কি হাও কিভাবে থ্রু দ্য ইভেন্টস দ্যাট ফলো এই যে ইভেন্টস গুলো ইভেন্টস মানে হচ্ছে আর যে ঘটনা এই যে স্টোরিটা এক্সপ্লোর করছে যে কিভাবে থ্রু দ্য ইভেন্টস দ্যাট ফলো মানে যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটছে সেইগুলোর মাধ্যমে কি দেখাচ্ছে না স্বামী ইজ অরিজিনাল রিজার্ভেশনস অ্যাবাউট হিজ টিচার স্বামীর অরিজিনাল রিজার্ভেশনস মানে তার ভেতরকার যে রক্ষণশীলতা গোড়ামি গোড়ামি কোনটাকে বলি আমরা যখন যুক্তি ছাড়াই আমরা কোনো একজন ব্যক্তিকে বা কোনো কাউকে আমরা জাজ করি বিচার করি তো এই যে স্বামীর অরিজিনাল রিজার্ভেশনস কার সম্বন্ধে না অ্যাবাউট হিজ টিচার স্যামুয়েল স্যামুয়েল নামে একজন তার টিচার ছিল তার সম্বন্ধে এই যে স্বামীর কিন্তু কিছু গোড়ামি ছিল কিছু খারাপ ধারণা ছিল তাহলে সেটা কি হচ্ছে না গেট ট্রান্সফর্মড কনসিডারেবলি সেটা ট্রান্সফর্মড হয়ে যাচ্ছে মানে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কনসিডারেবলি মানে হচ্ছে প্রচুরভাবে প্রভূতভাবে এইরকম আমরা বলতে পারি এর মিনিংটা ওকে তাহলে দেখো এই হচ্ছে আমাদের অথার এবং এই যে টেক্সট সম্বন্ধে কিছু পরিচিতি নেক্সট হচ্ছে রিড দ্য ফলোইং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দেখো তাহলে শুরু করছি ইউনিট ওয়ান তাহলে লাইং ইন বেড মানে বেডে শুয়ে মানে বিছানাতে শুয়ে স্বামী রিয়েলাইজ স্বামী বুঝতে পারলো উইথ এ শার্ডার শার্ডার মানে হচ্ছে ঝাঁকুনি বা কাঁপুনি খেয়াল রাখবে ঝাঁকুনি বা একটা ঝাঁকুনি বা একটা কাঁপুনির সাথে সে বুঝতে পারলো ওই বেডে শুয়ে দ্যাট ইট ওয়াজ মানডে মর্নিং যে এটা হচ্ছে সকালবেলা কোন দিনের সকালবেলা সোমবারের সকালবেলা ওকে ইট লুকড এটা দেখতে লাগলো অ্যাজ দো ওনলি এ মোমেন্ট আগো ইট ওয়াজ ফ্রাইডে এটা দেখতে লাগলো কিরকম অ্যাজ দো মানে যেন অ্যাজ দো মানে যেন যেন কি ওনলি আ মোমেন্ট আগো যে কিছুক্ষণ কিছু মুহূর্ত আগেই অ্যাগো মানে হচ্ছে আগে আর মোমেন্ট মানে হচ্ছে খেয়াল রাখবে মোমেন্ট মানে হচ্ছে মুহূর্ত ছোট্ট একটা সময়কে বলা হয় মুহূর্ত তাহলে মনে হলো যেন কিছুক্ষণ আগে কিছু মুহূর্ত আগেই যেন ফ্রাইডে ছিল মানে শুক্রবার ছিল চট করে যেন সোমবার হাজির হয়ে গেছে এই জিনিসটা তার মনে হচ্ছে ওই শুয়ে শুয়ে যেটা বাচ্চাদের মনে হয় আর কি তোমাদের যেমন মনে হয় যে এত তাড়াতাড়ি যে শুক্র শনিবার রবিবার পেরিয়ে গেল এখন চট করে আবার যে সোমবার চলে এলো এই জিনিসটা এখানে বলছে অলরেডি মানডে ওয়াজ হিয়ার এই কিছুক্ষণ আগেই ছিল ফ্রাইডে শুক্রবার এক মানডে ইতিমধ্যেই আবার হাজির হাজির হয়ে গেছে এই অলরেডি মানে হচ্ছে ইতিমধ্যেই হি হোপড সে আশা করলো হি ডিডেন্ট হ্যাভ টু গো টু স্কুল সে আশা করলো যদি তাকে যেতে না হতো স্কুলে অ্যাট নাইন ও ক্লক নটা বেজে কি স্বামীনাথন ওয়েল্ড ওয়েল্ড মানে কি চিৎকার করা এর একটা সিনোনিম হচ্ছে সাউট করা ঠিক আছে সাউট মানেও চিৎকার করা হয় আর ওয়েল্ড মানেও চিৎকার করা হয় তাহলে অ্যাট নাইন ও ক্লক স্বামীনাথন ওয়েল্ড স্বামীনাথন চিৎকার করে উঠলো কি না আই হ্যাভ এ হেডেক আই হ্যাভ এ হেডেক মানে কি আমার মাথা ব্যথা করছে এখানে আই হ্যাভ এ পেন মানে হচ্ছে আমার একটা পেন আছে আই হ্যাভ আ হাউস মানে হচ্ছে আমার একটা বাড়ি আছে কিন্তু এখানে আই হ্যাভ আ হেডেক মানে আমার একটা মাথা ব্যথা আছে এরকম নয় এর মিনিংটা হচ্ছে যে আমার মাথা ব্যথা করছে তাহলে হেডেক মানে হচ্ছে মাথা ব্যথা খেয়াল রাখবে এ সি এইচ ই এক এইচ নয় কিন্তু এক এই এক মানে হচ্ছে ব্যথা আর হেড মানে মাথা তোমরা তাহলে বুঝতেই পারছো যে মাথা ব্যথা হেডেক এবার কি বলছে মাদার জেনারেসলি সাজেস্টেড মাদার খুব উদার ভাবে মানে সাদ মানে জেনারেস কথাটা মানে হচ্ছে কাইন্ড দয়ালু মানে দয়ার সঙ্গে বা বলতে পারি উদার ভাবে কি সাজেস্টেড সাজেস্ট করলেন ইঙ্গিত দিলেন দ্যাট কি যে স্বামী মাইট স্টে অ্যাট হোম যে স্বামী বাড়িতেই থাকতে পারে অ্যাট নাইন থার্টি সাড়ে নটা বেজে কি ওয়েন হি অট টু হ্যাভ বিন ইন দ্য স্কুল প্রেয়ার হল যখন সাড়ে নটা বেজে মানে সাড়ে নটার সময় হোয়েন যখন হি অট টু অট টু মানে কি উচিত অট টু কথাটা উচিত অর্থে ব্যবহার করা যেমন শুড কথাটা উচিত অর্থে ব্যবহার করা আই শুড গো মানে আমার যাওয়া উচিত ইউ শুড গো মানে তোমার যাওয়া উচিত সেই মতোই কিন্তু অট টু কথাটাও ইউজ করতে পারো তুমি যেমন ধরো না বলা হলো যে আই অট টু আই 
ought to go যেমন আমি তোমাকে বললাম যে I should go এর এর বদলে এই ought to এর বদলে কিন্তু তুমি should লিখতে পারো ঠিক আছে তো কি আটকবে এটা তাহলে কি বলছে at 9:30 সাড়ে নটায় when he ought to have been in the school prayer hall যখন তার স্কুল প্রেয়ার হল প্রেয়ার মানে কি প্রার্থনা আর হল মানে তুমি বুঝতে পারছো তাহলে স্কুল প্রেয়ার হলে সাড়ে নটা বেজে যখন তার থাকার কথা ছিল স্বামি ওয়াজ লাইং অন দ্য বেঞ্চ স্বামী কোথায় শুয়েছিল বেঞ্চে শুয়েছিল কোথায় না ইন মাদার্স রুম মায়ের রুমে এবার কি বলছে ফাদার আস্ট ইম বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করলো হ্যাভ ইউ নো স্কুল টুডে তোমার কি আজকে কোনো স্কুল নেই হেডেক সে বলছে কি না হেডেক মাথা ব্যথা স্বামী রিপ্লাইড রিপ্লাই করা মানে হচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো রিপ্লাই করা কথাটা মানে হচ্ছে উত্তর দেওয়া ওকে আনসার করা যেটা প্রত্যুত্তর দেওয়াও হয় কিন্তু তাহলে কি বলছে হেডেক মানে মাথা ব্যথা কি বলছে স্বামী বলছে এবার দেখো নন সেন্স বাজে কথা বোকা বোকা কথা ড্রেস আপ অ্যান্ড গো তার বাবা কি বলছে বাজে কথা মিনিংলেস কথাবার্তা যেটা কোনো অর্থই হয় না সেটা বলেছে নন সেন্স ওকে তাহলে কি বলছে নন সেন্স ড্রেস আপ অ্যান্ড গো মানে ড্রেস পরো ইউনিফর্ম পরো এবং গো এবং যাও আবার সে বলছে হেডে মাথা ব্যথা এবার কি হলো দেখো এখানে কিন্তু বারবার বলেনি যে কে বলছে কথা এখানে আমাদেরকে ইমাজিন আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে মানে পরপর দুটো দুটো ইনভার্টেড কমার ভিতরে দেওয়া আছে তার মানে একটা স্বামী বলছে আর তারপরের কথাটা বাবা বলছে ওকে দেখো এখানে বলা আছে ফাদার আস্ক হিম তাই না মানে এটা বাবা বলেছে দেখো এরপর একটা বলা আছে যে কি স্বামী রিপ্লাইড দেখো নেক্সট কিন্তু বলা নেই তার মানে বুঝে নিতে হবে যে এটা ফাদার বলেছে তোমাদের ক্ষেত্রে অনেকে এই জিনিসটা কনফিউজ হও দেখো নেক্সট হচ্ছে স্বামী বলেছে ওকে এই জিনিসটা বুঝে নেবে তাহলে স্বামী কি বলছে হেডেক এবার দেখো এখানেও কিন্তু বলা নেই এইখানে যে সেড ফাদার বা আস্ট ফাদার যেমন তোমার ন্যারেশন চেঞ্জের ক্ষেত্রে করো যে কে বলেছে কথাটা বলে দেওয়া থাকে এখানে কিন্তু বলার নেই এখানে বুঝে নিতে হবে তাহলে এই কথাটা স্বামী বললো নেক্সট কথাটা হচ্ছে কে তার বাবা বলছে যে কি বলছে লোফ অ্যাবাউট লেস অন সানডেস মানে ঘুরে বেড়ানো লোফ করা কথাটা মানে হচ্ছে ঘুরে বেড়ানো তাহলে লোফ অ্যাবাউট মানে ঘুরে বেড়াও লেস লেস মানে হচ্ছে কম লেস কথাটা লিটল থেকে এসছে ওকে তোমরা যদি ডিগ্রি চেঞ্জ করেছো তাহলে নিশ্চয়ই এটা জেনে রাখবে যে লিটিলের যে কম্পারেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে লেস ওকে আর তার যে সুপারলেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে লিস্ট যেমন গুড বেটার বেস্ট হয় সেই মতো লিটল লেস লিস্ট ওকে তাহলে বলছে লোফ অ্যাবাউট লেস অন সানডেজ মানে রবিবার গুলো তো একটু কম ঘোরাফেরা করো অ্যান্ড ইউ উইল বি উইদাউট এ হেডেক অন মানডে এবং তোমার একটু কম মানে তোমার আর হেডেক হবে না তোমার মাথা ব্যথা হবে না মানডেতে তার মানেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ওই সানডেজ গুলোতে রবিবার গুলোতে সে অনেক বেশি ঘোরাফেরা করত কে এই যে স্বামীনাথন নেক্সট হচ্ছে স্বামী নিউ স্বামী জানত হাউ স্ট্রিক্ট হিজ ফাদার কুড বি স্ট্রিক্ট মানে হচ্ছে কড়াকড়ি যিনি প্রচুর নিয়ম মানেন বা নিয়ম আনুবর্তিতা ডিসিপ্লিন মানার কথা বলেন তাহলে হচ্ছে স্বামী নিউ স্বামী জানতো হাউ স্ট্রিক্ট হিজ ফাদার কুড বি স্বামী কিন্তু জানতো যে তার বাবা কতটা স্ট্রিক্ট হতে পারে সো হি চেঞ্জ হিজ ট্যাকটিক্স তাই সে ট্যাকটিক্স মানে হচ্ছে কৌশল ওকে তাহলে সে কি করলো না তার ট্যাকটিক্স তার কৌশল চেঞ্জ করলো অন্য কিছু যদি কিছু আজে ট্রিক যদি নেওয়া যায় যদি স্কুলে না যেতে হতো এই জিনিসটা সে ভাবছে তাহলে এবার দেখো আবার কিন্তু এখানে ইনভার্টেড কমার ভেতর আছে তার মানে কিন্তু সে কিছু একটা বলছে আই কান্ট গো সো লেট টু দ্য ক্লাস বলছে আমি এত দেরি করে কিন্তু ক্লাসে যেতে পারি না মানে যেতে পারবো না কেন দেখো এইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাবার ছবি দেখো ওকে স্বামীনা স্বামীনাথনের বাবার ছবি আর দেখো এই যে এখানে কিন্তু শুয়ে আছে বেঞ্চের ওপরে ওকে তাহলে কি বলছে ইউ উইল হ্যাভ টু ইট ইজ ইউর ওন ফল্ট তার বাবা বলছে যে কি তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে ইট ইজ ইউর ওন ফল্ট এটা তোমার নিজের ভুল ওন মানে হচ্ছে নিজের হোয়াট উইল দ্য টিচার থিঙ্ক ইফ আই গো সো লেট দেখো নেক্সট কথা কিন্তু স্বামী বলছে এটা কিন্তু স্বামী ওকে এই কথা কিন্তু স্বামী বলছে তাহলে হোয়াট উইল দ্য টিচার থিঙ্ক ইফ আই গো সো লেট টিচার কি ভাববে থিঙ্ক মানে ভাবা টিচার কি ভাববে এফ এফ মানে হচ্ছে যদি যদি আই গো সো লেট যদি আমি এত দেরি করে যাই তাহলে টিচার কি ভাববে টেল হেম ইউ হ্যাড আ হেডেক অ্যান্ড সো আর লেট তাকে বলো এই যে টেল হেম এটা কিন্তু এক ধরনের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স খেয়াল রাখবে টেল হেম দেখো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা সেই সেন্টেন্স গুলোকে বলি যেগুলো দ্বারা আমরা কিছু আদেশ অনুরোধ এই রকম ধরনের কথা বলি যে বেসিক্যালি এটাকে বলা হয় আদেশ বা অনুজ্ঞা সূচক বাক্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দেখো আমি লিখে দিচ্ছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ওকে যেমন ধরনের ওপেন দ্য ডোর দরজাটা খোলো তাই না 
তো প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার দয়া করে আমাকে এক গ্লাস জল দাও তো এই যে কথাগুলোর দ্বারা আমরা কি আদেশ করি বা অনুরোধ করি তো এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো খেয়াল রাখবে ভার্ব দিয়ে শুরু হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভার্ব দিয়ে শুরু হয় ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো টেল হিম তাহলে তাকে বলো কি বলো না ইউ হ্যাড আ হেডেক তোমার একটা মাথা ব্যথা ছিল মানে তোমার মাথা ব্যথা করছিল অ্যান্ড সো আর লেট তাই তুমি লেট হি উইল স্কোল্ড মি ইফ আই সে সো স্কোল্ড করা মানে বকুনি দেওয়া তিনি আমাকে বকবেন ইফ আই সে সো যদি আমি সেটা বলি এখানে সো মানে হচ্ছে সেটা খেয়াল রাখবে ওকে সো মানে কিন্তু তাই বা সুতরাং নয় তাহলে বলছে যদি আমি সেটা বলি তাহলে তিনি আমাকে বকবেন উইল হে তাই নাকি লেট আসছি চলো তাহলে দেখা যাক What is his name? তার নাম কি এবার বলছে স্যামুয়েল স্বামি বলছে তার নাম হচ্ছে স্যামুয়েল ডাজ হি অলওয়েজ কোল্ড দ্য স্টুডেন্টস তিনি কি সবসময় বকুনি দেন সবসময় বকা জগা করেন স্টুডেন্টদেরকে হি ইজ আ ভেরি অ্যাংরি ম্যান তিনি খুবই রাগী ব্যক্তি তিনি খুবই রাগী একজন লোক হি ইজ এসপেশালি স্পেশালি মানে হচ্ছে বিশেষ করে ওকে বিশেষত তিনি বিশেষ করে অ্যাংরি উইথ বয়েজ হু কাম ইন লেট বলছে তিনি বিশেষ করে অ্যাংরি ক্রুদ্ধ বা রাগী উইথ বয়েজ সেই সমস্ত ছেলেদের প্রতি হু যারা কাম ইন লেট দেখো এখানে কিন্তু এটা একটা কি রিলেটিভ ক্লজ ইউজ হয়েছে এটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দেখো এই হুটা কিন্তু এই বয়েজকে কোয়ালিফাই করছে বা বলা যায় ইন্ডিকেট করছে ওকে তাহলে হি ইজ এসপেশালি অ্যাংরি উইথ বয়েজ হু কাম ইন লেট তিনি বিশেষ করে সেই সমস্ত ছেলেদের প্রতি বেশি রেগে যান যারা লেট করে আসে আই উডেন্ট লাইক টু গো লেট টু স্যামুয়েলস ক্লাস বলছে আমি তো যেতে চাই না আমি তো যাব না স্যামুয়েলের ক্লাসে এত লেট করে এবারে দেখো তার বাবা বলছে ইফ হি ইজ সো অ্যাংরি যদি তিনি এতই বেশি অ্যাংরি এতই বেশি রাগি ওয়াই নট টেল ইউর হেডমাস্টার অ্যাবাউট ইট তোমার হেডমাস্টারকে এটা নিয়ে বলো না কেন দেশে তারা বলে দ্যাট ইভেন দ্য হেডমাস্টার ইজ অ্যাফ্রেড অফ হিম তারা বলে যে কি এমন কি হেডমাস্টারও তাকে ভয় পায় কাকে হেডমাস্টারও কিন্তু ভয় পান কাকে এই যে স্যামুয়েলকে ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আজকে ইউনিট ওয়ানের আজ পুরো পড়াটা দেখো এখানে দেখো সাডার মানে লেখা আছে এটা মানে হচ্ছে শেকিং অফ বডি কজড বাই ফিয়ার মানে ভয়ে কেঁপে যাওয়া কোনো একটা বডি পার্ট বা বডিটাকেই বলছে ওকে লোক মানে হচ্ছে ঘুরে বেড়ানো মুভ অ্যারাউন্ড ইন অ্যান আইডল ম্যানার আইডল মানে হচ্ছে অলস ম্যানার মানে হচ্ছে পদ্ধতি মানে অলস পদ্ধতি যখন পদ্ধতিতে যখন তুমি মুভ করছো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘোরাফেরা করছো এটাকে বলা হচ্ছে লোভ করা তাহলে কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজটাও ছোট্ট আছে এটা আমি একটু বলেই দিই তোমাদের বলছে চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ এ শার্ডার স্বামী রিয়েলাইজ দ্যাট ইট ওয়াজ একটা ঝাঁকুনির সঙ্গে স্বামী বুঝতে পারলো যে এটা কি ছিল এটা সোমবার ছিল তাই না নেক্সট হচ্ছে হোয়েন স্বামী অট টু হ্যাপিন ইন দ্য স্কুল প্রেয়ার হল যখন স্বামীর থাকার কথা ছিল স্কুল প্রেয়ার হলে প্রার্থনা হলে হি ওয়াজ লাইং অন দ্য কিসে কোথায় শুয়েছিল বেঞ্চ বেঞ্চে কি দেখো এখানে কিন্তু একটা বেড হতে পারে অথবা বেঞ্চ হতে পারে তাহলে এইখানে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই যে খুব ছোট্ট ছোট্ট হেন্টগুলো দেখো এখানে কোথায় আছে সেই জিনিসটা তোমরা দেখে নাও যে কি বলছে হুম এক সেকেন্ড হোয়েন ই অট হোয়েন হি অট ওকে এই সময় আমি দেখতে পাচ্ছি না যাই হোক তোমরা এটা কমেন্ট সেকশনে জানাবে করে ওকে দেখো এটা তোমাদের জন্য আমি হোমওয়ার্ক দিলাম এটা হয় বেঞ্চ অথবা বেড হবে দেখো নেক্সট হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু স্বামী স্বামীর কথা অনুযায়ী স্যামুয়েল ইজ এসপেশালি অ্যাংরি স্যামুয়েল হচ্ছে বিশেষ করে অ্যাংরি উইথ বয়েজ হু আর লেট অ্যাবসেন্ট ইন অ্যাটেন্টিভ না ইনডিসিপ্লিন এটা হবে লেট তাই না এবারে দেখো বলছে টাইম ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট বলছে টাইম হোয়েন স্বামী কমপ্লেন অফ এ হেডেক সেই সময়টা যখন স্বামী কমপ্লেন করেছিল হেডেকটা নিয়ে এটা কি হবে নাইন থার্টি সাড়ে নটার সময় সে বলেছিল এই জিনিসটা পার্সেন সেই ব্যক্তিটা হু অর্ডার্ড স্বামী যিনি অর্ডার করেছিলেন স্বামীকে টু ড্রেস আপ অ্যান্ড গো টু স্কুল এটা কে কে বলেছিল কে অর্ডার করেছিল এটা ফাদার তাই না তাহলে এটা কি হবে ফাদার অথবা তুমি এটাকে স্বামীজ ফাদারও লিখতে পারো অথবা তুমি স্বামীজ স্বামীজ ফাদার ওকে এবার বলছে নেম অফ দ্য টিচার মেনশনড বাই স্বামী মানে সেই নামটা কি সেই যেটা মেনশন করা হয়েছে স্বামীর দ্বারা কি তার নাম হচ্ছে স্যামুয়েল ওকে ওকে দেখো নেক্সট হচ্ছে ট্রু না ফলস এইখানে লিখতে বলেছে সঙ্গে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে বলেছে ভিডিওটা খুবই লম্বা হয়ে যাবে তার জন্য আমি বেশি বাড়াচ্ছি না শুধুমাত্র বলে দিচ্ছি ট্রু অথবা ফলস কি দেখো স্বামী সেট দ্যাট হি হ্যাড আ হেডেক স্বামী বলেছিল তার মাথা ব্যথা করছিল তাহলে এটা হবে ট্রু তাই না 
ওই যে আই হ্যাভ এ হেডেক ওই লাইনটা হবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট তাহলে তুমি এখানে বলতে পারো যে স্বামী আ যে ওয়েল্ড এরকম কিছু একটা জায়গা ছিল যেখানে বলছে যে কি আই হ্যাভ এ হেডেক ওই জায়গাটা হবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দাও নেক্সট হচ্ছে স্বামী ওয়াজ লাইং ইন ফাদারস রুম স্বামীর স্বামী বলছে কি ফাদারের রুমে শুয়ে ছিল তাহলে এটা তো নয় এটা মাদারের রুমে শুয়ে ছিল তাই এটা কি হবে এটা হবে ফলস তাই না এবারে দেখো অ্যাকর্ডিং টু স্বামী তাহলে অ্যাকচুয়ালি এইখানে আনসারটা কিন্তু ওখানে ওই মাদার রুমে ছিল যেটা ওটা কিন্তু ওই তোমার একটু আগে যেটা আমি বললাম সেটা কিন্তু বেঞ্চ হবে ঠিক আছে ওটা কিন্তু বেড হবে না এবারে বলছে কি স্বামী ওয়াজ না অ্যাকর্ডিং টু স্বামী স্বামী কথা অনুযায়ী কি দ্য হেডমাস্টার ওয়াজ নট অ্যাফ্রেড অফ স্যামুয়েল বলছে হ্যাড হেডমাস্টার কিন্তু ভীত ছিল না মানে হেডমাস্টার ভয় পেত না স্যামুয়েলকে এটা কিন্তু ট্রু নয় এটা হচ্ছে ফলস কারণ কি শেষ একদম শেষের লাইনে বলা হয়েছে যে ইভেন দ্য হেড মাস্টার ইজ অ্যাফ্রেড অফ ফেম তাই না তাহলে ওই লাইনটা বা ওই ওই লাইনটাকে আমরা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হিসেবে বলতে পারি আর এই আনসারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হবে বেঞ্চ ঠিক আছে দেখো তাহলে এই হচ্ছে আজকের যে পড়া ইউনিট টু এর জন্য তোমরা সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটি আর ডিসক্রিপশনে কিন্তু তোমরা ইউনিট টু থ্রি বা যে সমস্ত ভিডিওগুলো আমি পরপর পরপর দিতে থাকবো মানে এই ক্লাস টেনের এই পড়াগুলো তোমার যে লেসেনগুলো আলাদা আলাদা সেগুলোর লিঙ্কগুলো তোমরা পেয়ে যাবে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো যদি ভিডিওটিকে ভালো লেগেছে অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে আরও এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিওস আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে পারি ওকে চলো তাহলে আজকের জন্য এতটাই থ্যাংক ইউ টাটা পাই